वेलकम ऑल आई एम मयूर जगदाड़े एंड वी आर गोइंग थ्रू अवर सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट फ्रॉम व्हिच वी हैव स्टार्टेड टॉपिक नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन व्हाट वी विल लर्न टुडे आज आपण काय शिकणार आहोत बघा एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स इन इंडक्शन मोटर प्रीवियस लेक्चरला आपण मोटरमध्ये कॉन्झर्वेशन का करणे गरजेचं आहे बघितलं होतं त्यानंतर कुठल्या कुठल्या टेक्निक्स आहेत ठीक आहे विच आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स सॉरी वी इम्प्लिमेंट टू सेव्ह द एनर्जी इन इंडक्शन मोटर जे काही डिफरंट टाइप्स होतं ते आपण बघितलं होते आणि त्यामधील वन बाय वन आपण आता जे काही टाइप्स आहेत ते बघत आहोत ठीक आहे त्यामधील दुसरा जो पॉइंट होता तो आज आपण बघणार आहोत मॅचिंग मोटर विथ लोडिंग ठीक आहे त्यामध्ये काय बघा मोटर्स आर समटाइम्स ओवरलोडेड और अंडरलोडेड तुम्हाला माहिती आहे आपल्या जे काय मोटर्स असतं काही वेळेला काय होतं ओवरलोडेड होतात किंवा अंडरलोडेड पण असतात आता हे ओवरलोडेड किंवा अंडरलोडेड म्हणजे काय ठीक आहे फॉर एक्झाम्पल आपण एका फॅनचं उदाहरण घेऊया फॉर एक्झाम्पल टेन के सॉरी टेन किलोवॅटचा तुझ्याकडे फॅन आहे किंवा सिम्पल एक टेन वॅटचा एक फॅन आहे तुमच्याकडे ठीक आहे आता टेन वॅट म्हणजे काय तुमचा लोड आहे टेन वॅट काय असणार तुम्हाला तो लोड घेत असणार आहे म्हणजे याला लागणारा पॉवर सप्लाय पण किती लागणार तुमचा टेन वॅट इतका लागणार ठीक आहे म्हणजे लोड म्हणजेच काय तुमचा फॅन काय करणार आहे सॉरी दहा वॅट इतका लोड तो घेणार आहे म्हणजे आपल्याला सप्लाय पण किती केलं पाहिजे दहा वॅटचं केलं पाहिजे मग आता ओवरलोडेड आणि अंडरलोडेड म्हणजे काय बघा तुम्ही काय करताय सप्लाय देताना टेन वॅट पॉवर तुम्ही याला फॅनला सप्लाय करलाय ठीक आहे पण काही वेळेला काही एक्स्ट्रीम कंडिशन्समुळे काय होतं तुमचा जो फॅन आहे तो ट्वेल्व वॅट कन्झ्युम करणार म्हणजे ओवरलोड वाला त्याचं लोडिंग काय वाले ज्या सॉरी किंवा टेन वॅट आहे त्याचं तुम्हाला किती आलाय तो आठ वॅट म्हणजेच अंडरलोड व्हाला थोडक्यात ठीक आहे म्हणजे लोडिंग आणि अनलोडिंग कसं होते बघा म्हणजे काही कंडिशन्स आहेत तुमच्या ओवरलोड आणि अंडरलोड यामुळे काय होऊ शकते लॉसेस क्रिएट होऊ शकतात किंवा ठीक आहे ओवरलोड झालं तर काय होऊ शकतात लॉसेस क्रिएट होऊ शकतात किंवा अंडरलोड झालं तरी पण लॉसेस त्या ठिकाणी येऊ शकतात मग ते लॉसेस आले म्हणजेच काय झालं तुमचं एनर्जी त्या ठिकाणी लॉस व्हा ठीक आहे एनर्जी लॉस व्हाले म्हणजेच काय तुमचं जे आपल्याला एनर्जी सेव्ह करायचं आहे त्या ठिकाणी आपण ते करू शकतो म्हणजे त्याचा अर्थ काय मोटर जे आहे ते तुमची कधीही ओवरलोड कंडिशनला किंवा अंडरलोड कंडिशनला रन करायची नाही टू गेट मॅक्झिमम एफिशियन्सी ऑफ मोटर इट शुड लोडेड ऍट सेव्हन्टी फायव्ह टू हंड्रेड पर्सेंट ऑफ दी रेटेड लोड ठीक आहे जी काय तुमची मोटर असेल ती पंच्याहत्तर टक्केच्या वर तुमची काय झाली पाहिजे लोड झाली पाहिजे तुमची मोटर आहे ती पंच्याहत्तर टक्केपर्यंत काय केली पाहिजे लोड केली पाहिजे सिंपल उदाहरण सांगतो तुम्हाला सपोज माझी पाच एस पीची मोटर आहे ठीक आहे आता फॉर एक्झाम्पल ही माझी मोटर आहे ठीक आहे आता या बेल थ्रू तुम्ही काय घेणार आहेत लोड देणार तुम्ही काय देणार आहे लोड देणार ठीक आहे या ठिकाणी तुम्ही सपोज थ्री पेस सप्लाय देत असाल ओके आता त्याने काय सांगितले बघा टू गेट मॅक्झिमम एफिशियन्सी 
इट शुड लोडेड सेवेन्टी फाइव टू हंड्रेड पर्सेंट ऑफ रेटेड लोड तुम रेटेड लोड कित है सपोज टेन किलोवैट है कि आप जो सोतारण घटो सपोज तुम एक सेवेन किलोवैट शी का तुम्हें हि मोटर लोड घते पांच एस पी तुम्हें मोटर है ठीक है फॉर एक्जाम्पल अपन कन्सिडर करू तो मैं जो इतना लोड अप्लाय करना है तो मजा पंचहत्तर टे शंबर टक्के किमान हाठिक तुम्हें सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवेन किलोवैट तुम्हें लोड या मोटरला तुम्हें दिला पाजे जर तो दिला नहीं तो क्या होना है लॉसेस क्रिएट होना तो फूल लोड करंट घेना नहीं ठीक है जर तुम करंट जो पूर्ण मिलत न सेल तो लॉसेस क्रिएट होना सपोज मोटर का करता है दोन किलोवैटला रन करा दोन किलोवैट इतना तुम्हें क्या दिला लोड दिला तुम सप सप्लाय तुम्हें पूर्ण देता है ठीक है जो तो सप्लाय तो क्या तो तुम्हारा तो सेवन किलोवैट सा लगना कि फाइव एच पी मोटर तो सप्लाय लगना तो तुम्हें इतना देता करंट सप्लाय प्लस वोल्टेज पुम्मी मोटर लोडेड है क्या नहीं है मजे ये तुम्हें पांच किलोवैट तुम्हारा लोड कमी पड़ते मत लॉसेस तथे क्रिएट होते एवडे का होता लॉसेस क्रिएट होता लॉसेस मु क्या होता तुम्हें एनर्जी वेस्ट होती लॉसेस मु क्या होता तुम्हें एनर्जी वेस्ट होते हे लॉसेस जर आप कमी के लिए जो तुम्हें मोटर फूल लोडला जो तुम्हें ऑपरेट के लॉसेस तुम्हें कमी हो लॉसेस कमी जाए तुम्हें एनर्जी सेव जाए ठीक है आई होप मैं समझ लगे फिर एक पॉइंट नोट करा कि तुम्हें जी क्या मोटर आल ती पंचर टे शंबर टक्के लोडला तुम्हें फिर पाजे तो तुम्हारा इफिशियसी बेटर मेल कि जास्त इफिशियसी मेल अदरवाइज तुम्हें लॉसेस वाड़े लॉसेस से दुष्परिणाम पे हीट वाड़ेल वाइंडिंग पैमेज होते इन फ्यूचर ठीक है हा गोषी सगे आता जी क्या तुम्हें मोटर है ती पंचर के शंबर टक्के तुम्हें क्या पाजे लोडला तुम्हें रन के लिए पाजे पॉइंट है टू अचीव द मैक्म इफिशियसी मैचिंग ऑफ मोटर इज डन जैसे मैं तुम्हारा आता संगित जे का लोड आना है तरह तुम सप्लाय मैच के लिए तुम्हें कि मोटर लोड तुम्हें मैच के एकमेक प्रॉपर मैचिंग हो ठीक है कि मनू शकता तुम्हें समझा तुम्हारक है पांच एच पी जी मोटर है तुम्हारा लोड कित है सेवेन एच पी ठीक है तुम्हारा सेवन एच पी चाह लोड फाइव एच पी व्रिवन कराएं जो अर्थ क्या तुम्हें मोटर ओवरलोड तुम्हें मोटर पांच एच पी चाहिए तुम्हारा तीन एच पी लोड ड्रिवन कराए सपोज तो तुम्हें मोटर क्या अंडरलोड तुम्हारा लोड और मोटर हम मैचिंग होते है क्या नहीं होते सपोज तुम्हें फाइव एच पी ची मोटर अल तुम्हारा फाइव एच पी चाह लोड ड्रिवन कराए तो अपन प्रॉपर मैचिंग ऑफ मोटर विथ लोड ठीक है समझ लगे मे बी तुम्हारा मोटर लोड कस मैच कराए ठीक है एवरी मोटर इज डिजाइनड फॉर मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल लोड एंड इट इज कपल्ड टूगेदर ठीक है जे का लोड है मोटर है तो एकमेक कपल टोटल कैपैसिटी ऑफ दिस लोड ऑन मोटर एंड आउटपुट रेटिंग ऑफ मोटर इज सेम देन इट इज कॉल्ड बेस्ट मैचिंग ऑफ मोटर जिससे मैं तुम्हारा आता संगित जी का तुम्हारी टोटल कैपैसिटी है दह किलोवैट तुम्हारा क्या कराए है लोड है तो तुम्हें जी का मोटर है ती दह किलोवैट की मोटर मैचिंग विथ लोड ठीक है मैचिंग मोटर ऑलवज वर्क एज मैक्म इफिशियस जो तुम्हें तो तुम्हारा मैक्म इफिशियसी मिले थोड़क कॉन्जर्वेशन तुम का होन्जर्वेशन हो At maximum efficiency, power consumed by motor is reduces. Manjus kya? Tum jo power to reduce jari, jo tumi kamy power apna lagla. Hazar tak jara tum jo conservation ta tikani, waila chalo. Thik hai? I hope tumhara ho point samajh la sir. Yeh pakte orde dakshat kya wagi tumhara load kya karay sir? Motor par match karay sir. Jo tumi jaise kya la? Motor jo full load la tumi operate kya la? To tum sa kya hoil? Efficiency wadil, efficiency wadil manjus kya losses kya mizale? लॉसेस कमी जाए पावर सेव जा पावर कंज्यूम करना ती वाचली 
त्यामुळे तुमचं कॉन्झर्वेशन तिथं पूर्ण होईल ठीक आहे तिसरा आहे पिरियडिक मेंटेनन्स आपल्याला माहित आहे मेंटेनन्स किती महत्वाचं पिरॉडिकली म्हणजे वेळ वेळच्या वेळी तुम्ही काय केला पाहिजे मेंटेनन्स केला पाहिजे जर तुम्ही मेंटेनन्स केला नाही तर डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑफर होतात त्या फॉल्टात काही दुष्परिणाम असतात तुमची वाइंडिंग जळू शकते परत डबल तुम्हाला खर्च होऊ शकतो पण ह्या खर्चापेक्षा तुमचं जर मेंटेनन्स प्रॉपर नसेल तर लॉसेस जास्त क्रिएट होणार आणि लॉसेसमुळे काय होणार तुमची एनर्जी लॉसेस जास्त होणार म्हणजेच काय मोटरमध्ये तुम्हाला कॉन्झर्वेशन करायची गरज भासते ठीक आहे आता पिरॉडिक मेंटेनन्स मध्ये काय काय बघा इन द इंडक्शन मोटर देर इज मोर विंडेज अँड फ्रिक्शन लॉसेस ठीक आहे काही लॉसेस असतात विंडेज लॉसेस असतील फ्रिक्शन लॉसेस असतील तुमचे कॉपर लॉसेस असतील आयन लॉसेस असतील हे लॉसेस मुळे काय होत असते तुमचे भरपूर अमाऊंट ऑफ काय होत एनर्जी तुमची वेस्ट होत असते मग ही वेस्टेज ऑफ एनर्जी आपल्याला कुठेतरी सेव्ह करायची कॉन्झर्वेशन करायचं आपण काय करणार हे विंडेज अँड फ्रिक्शन लॉसेस कमी करणार ठीक आहे आता विंडेज अँड फ्रिक्शन लॉसेस आपण कमी कसं करणार पिरॉडिक मेंटेनन्स दिस लॉसेस आर रिड्यूस बाय द प्रॉपर मेंटेनन्स ऑफ मोटर युजिंग हाय क्वालिटी बॉल बेरिंग ऑइलिंग अँड ग्रेसिंग तुम्ही काय करू शकताय आता मेंटेनन्स तुम्ही कुठला कुठला करणार बघा जर तुम्ही मोटरमध्ये काय करणार हाय क्वालिटी बॉल बेरिंग सॉपरला किंवा ऑइलिंग केला किंवा ग्रेसिंग केला तर काय होईल तुमचं हे लॉसेस जे काही फ्रिक्शन लॉसेस आहेत ते कमी होणार ठीक आहे जेवढं फ्रिक्शन जास्त तेवढं तुमचं सॉरी लॉसेस जास्त होणार ते आपण कसं रिमूव्ह करू शकतोय चांगल्या क्वालिटीचे बॉल बेंगस वापरायचे ऑइलिंग करायचं त्यामध्ये किंवा ग्रेसिंग करायचं हे करून तुम्ही ते फ्रिक्शन कमी करू शकता इफ द मेंटेनन्स इज डन इन प्रॉपर टाइम देन एफिशियन्सी ऑफ द मोटर इज इन्क्रीज जर तुम्ही वेळच्या वेळी मेंटेनन्स करत असाल तर तुमची ऑब्विस्ली एफिशियन्सी वाढणार आहे मोटरची तर त्यामध्ये सारखं फ्रिक्शन वाले सारखे विंडेज लॉसेस आहेत बाकीचे कॉपर लॉसेस आहेत आयन लॉसेस आहेत तर सारखं तुमच्यामध्ये मशीनमध्ये लॉसेस होत असतील तर काय होणार तुमची भरपूर अमाऊंट ऑफ एनर्जी तिथं वेस्ट जाणार आहे त्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा पे करावं लागणार ठीक आहे ह्या गोष्टी पण आहेत जर तुम्ही एनर्जी सेव्ह केलं तर तुमची तिकडे बचत पण होणार आहे प्लस आपलं जे काम आहे एनर्जी कॉन्झर्वेशनचं ते पण होणार इफ एफिशियन्सी इज इन्क्रीजेस देन एनर्जी कॉन्झर्वेशन इज डन जर तुमची एफिशियन्सी वाढली मेंटेनन्स थ्रू तर ऑब्व्हियसली तुमचं काय होणार आहे एनर्जी कन्झर्वेशन त्या ठिकाणी होणार आहे सिम्पल पॉइंट आहे पिरॉडिक मेंटेनन्स मध्ये पिरॉडिकली म्हणजे वेळच्या वेळी तुम्ही काय केला पाहिजे मेंटेनन्स केला पाहिजे आणि जे लॉसेस व्हायला ते कमी केले पाहिजे त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे तुमचा बाय प्रॉपर रिवाइंडिंग ऑफ द मोटर तुमच्या मोटरचं काय केलं पाहिजे तुम्ही प्रॉपर रिवाइंडिंग केलं पाहिजे ठीक आहे त्यामध्ये कुठले कुठले पॉइंट आहेत बघा इन इंडस्ट्री फिफ्टी पर्सेंट मोटर्स इज रिवाइंड मोटर्स सॉरी ॲट द टाइम ऑफ द रिवाइंडिंग द ओरिजिनल डिझाईन ऑफ द मोटर इन्सुलेशन लेवल नंबर ऑफ टर्न आर नॉट मेंटेनड काय 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 होतं जसं तुम्हाला म्हटलं मी तुम्हाला काय करायचं आहे एक टेन किलोवाट तुम्हाला लोड काय करायचा ड्रिवन करायचं सपोज तुमच्याकडे काय आली नाईन के डब्ल्यू ची तुमच्याकडे मोटर आहे ठीक आहे तुमच्याकडे नाईन किलोवॅटचीच मोटर काय अवेलेबल आहे तर ही मोटर काय होणार तुमची अंडरलोड होणार सॉरी ओव्हरलोड होणार तुमचा लोड या ठिकाणी काय जास्त आहे मग कंटिन्युअसली तुमची मोटर ओव्हरलोड मध्ये राहू शकते मग त्यासाठी काय करतात इंडस्ट्रीमध्ये ह्यामध्ये काही चेंजेस करतात ह्यामध्ये काही चेंजेस करतात तुमचे जे काय वाइंडिंग ची साईज असेल इन्सुलेशन लेवल असेल ते काय करून चेंज करून तुमची ही मोटर टेन किलोवर साठी डिझाईन करतात म्हणजे थोडक्यात तुमच्या वाइंडिंग मध्ये चेंजेस करून तुमची प्रॉपर जी काय लोड आहे त्यानुसार तुमची मोटर काय करतात ही मॅच करतात म्हणजे नवीन डिझाईन तिथं त्या ठिकाणी तुम्ही इम्प्लिमेंट करता त्यालाच काय म्हणतो आपण रिवाइंडिंग ऑफ दि मोटर असे पन्नास टक्के मोटर्स आपण इंडस्ट्रीमध्ये काय करत असतो रिवाइंडिंग करत असतो ड्यू टू इम प्रॉपर रिवाइंडिंग इन्क्रीजेस द हिटिंग ऑफ द मोटर अँड लॉसेस जर तुम्ही हे प्रॉपर तुम्ही रिवाइंडिंग केला नाही तर तुमची काय मोटर ओव्हरलोड मध्ये कंडिशन मध्ये असेल तर काय होणार आहे ऑब्व्हियसली हिटिंग होणार आहे वाइंडिंगचं त्यानंतर मोटरमध्ये लॉसेस वाढणार आहेत आणि लॉसेस वाढले म्हणजेच काय झालं तुमची एनर्जी वेस्ट व्हायला सुरू होणार टू मिनिमाइज दिस प्रॉपर रिवाइंडिंग इज डन आपल्याला जर कमी करायचं असेल तर प्रॉपर रिवाइंडिंग त्या मशीनचं केलं पाहिजे
in this way by the proper rewinding energy conservation is done the thematic kela rewinding proper to tumcha energy conservation ho sakte kay vela kay aste tumcha poor winding ki wo insulation level jar poor asel tari pan tyamadhe losses bharpur ho shakto tari pan tyamadhe bharpur losses ho shakta kadhi jar tumcha insulation level poor asel winding yavasit nasel thik hai tari pan system me tumcha losses create ho shakta मग हे जर लॉसेस तुम्हाला कमी करायचं असेल तर काय करायला लागणार तुम्हाला ते इन्स्युलेशन लेवल तुम्हाला चांगली त्यासाठी डिझाईन करावं लागणार आहे किंवा त्या वाइंडिंगचं डिझाईन तुम्हाला तसं करावं लागेल त्याची साईज असेल लेंथ असेल ठीक आहे हे तुम्हाला गोष्टी त्या ठिकाणी कन्सिडर करून त्याचं नवीन डिझाईन तुम्हाला करावं लागणार आहे जेणेकरून आपल्याला लॉसेस कमी करता येईल आणि एनर्जी कॉन्झर्वेशन त्या ठिकाणी करता येईल ठीक आहे सिम्पल पॉईंट होते बघा मेंटेनन्स करून तुमचा किंवा रिवाइंडिंग असेल ह्या पद्धतीने डिफरंट जे पॉईंट आहेत त्याच्यात तुम्ही काय करू शकताय कॉन्झर्वेशन करू शकताय इन केस ऑफ मोटर्स मध्ये इन केस ऑफ मोटर्स ठीक आहे आय होप तुम्हाला समजलं असेल थँक्यू